Great morning, kids! It's me again, Teacher Sheena. Welcome to our Math 2, Week 3, Quarter 3. Sa araling ito ay matututuhan mo ang paglalarawan ng pagpaparami bilang kabaligtaran ng pagkahati-hati. Alamin mo ang iba't ibang bahagi o parts ng division o paghahati-hati. Naririto ang divisor, ang dividend, at ang quotient. Ang dividend ay ang bilang o numero na hahatiin. Ang divisor ay ang bilang na magahati sa dividend. Ang sagot sa paghahati ay tinatawag na quotient. Tingnan ang mga halimbawa. Pag-aralan kung paano ipinakikita na ang pagdaragtag ay kabaliktaran lamang ng pagpaparami. Inayos ni Jocelyn ang 24 pirasong bulaklak sa apat na vases ng magkakaparehong bilang. Ilang pirasong bulaklak ang laman ng isang vase. Isulat muna natin ang division sentence. 24 divided by 4 equals n. Mula rito, maaari na nating makuha ang sagot sa pamamagitan ng multiplication. Pagmasdan mo sa multiplication sentence, Ang divisor ay maaaring gawing multiplier at ang dividend ay maaari namang maging product. Sa ganitong paraan, iisipin mo na lamang Kung ano ang multiplicant na maaaring i-times sa multiplier na may product na 24. Alam mo na ba ang sagot? Tama! 6 ang multiplicant, kaya ang quotient sa ating suliranin ay 6. Tandaan mo, ang dividend sa isang division sentence ay ang sagot o product naman ng isang multiplication sentence. Ang divisor at ang quotient ng division sentence ay ang multiplicant at multiplier ng isang multiplication sentence. Isulat ang angkop na product upang mabuo ang multiplication sentence. Isulat sapat lang ang dalawang kaugnay na division sentences. Halimbawa nito, 3 times 4 equals 12. Ang dalawang division facts or sentence nito, maaaring 12 divided by 3 equals 4 at 12 divided by 4 equals 3. Ngayon naman, pagkakataon mo nang sumagot. Number 2. 7 times 2 equals n. Tama, ang product nito ay 14. Ano naman ang maaaring division sentence nito? Tumpak. 14 divided by 7 equals 2. Bukod dito, Ano pa ang isa? Magaling! Bukod dito, maaari ring 14 divided by 2 equals 7. Number 3 8 times 7. Sagot mo? Tumpak! 
Ito ay 56. Ano naman ang maaring unang division sentence? Magaling! Ito ay 56 divided by 8 equals 7. Mahusay! Ang ikalawa ay 56 divided by 7 equals 8. Number 4. 9 times 6. Great job! Ang sagot ay 54. Magaling! Ang unang posibleng division sentence, 54 divided by 9 equals 6. At ano naman ang huli? Tama! 54 divided by 6 equals 9. Tara at ating buuin ang multiplication sentence. Ibigay rin ang dalawang division sentences kaugnay nito. Multiplication sentence number 1. 6 times 9 equals blank. Sagot mo? Correct! 54. Ang division sentence nito? Tumpak! 54 divided by 6 equals 9. At 54 divided by 9 equals 6. Number 2. 7 times blank equals 28. Very good! 4 Tumpak kang muli! Ang mga division sentences nito ay 28 divided by 7 equals 4 At 28 divided by 4 equals 7 Number 3. Blank times 4 equals 40. Ang tamang sagot ay 10. Ano ang division sentence natin? Mahusay! Ito ay 40 divided by 10 equals 4. At 40 divided by 4 equals 10. Punan mo ng tamang sagot ang mga sumusunod na bilang. Gamitin ka pa'y ang mga nasa loob na kahon. Ang mga nasa loob na kahon ay letter A. Pagpaparami. B. Inverse C. Subtraction D. Pagdaragdag At E. Division Hayaan mong basahin ko muna ito. Ang pagbabawas o blank ay blank operation ng blank o addition at ang paghahati-hati o blank ay inverse operation ng blank o multiplication. Ngayon, handa ka na bang sagutan? Tara, gawin na natin! Ang pagbabawas o 
Number one, ano ang sagot mo? Tumpak. Ito ay subtraction. Ay blank. Tama. Inverse operation ng blank. Magaling! Pagpaparami o addition at ang paghahati-hati o blank. Tumpak! Division ay inverse operation ng blank. Magaling! Pagtaragdag. Sabay-sabay nating basahin. Ang pagbabawas o subtraction ay inverse operation ng pagpaparami o addition at ang paghahati-hati o division ay inverse operation ng pagdaragdag o multiplication. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!